Natasha, ich bin ich froh, dass ihr eingeschaltet habt. Hi, my name is Natasha. I'm glad you tuned in. So I do have an encouraging word from the Lord, or of the word of, from the word of God, I should say. Yeah, it's been put upon my heart. Ich habe wieder ein, uh, ja, ein Wort der Ermutigung und auch um, euch, ja, zum Lobpreis des Herrn, okay? Preisen wir den Herrn zusammen heute. Mein Gebet ist für heute, Father God, wir danken dir für diesen heutigen Tag, wir danken dir für wer du bist in unserem Leben heute, wir danken dir, dass du allmächtig bist und wir danken dir, dass du gnädig bist, wir danken dir für die Vergebung unserer Sünden und wir danken dir für die kommenden Tage, das uns nochmal erinnert, wer du bist, wa was du bist und was du für uns getan hast. We are thankful today, God, that you are the God that sees all, knows all, hallelujah, no bad intentions. No bad motives. Your thoughts toward us are not evil. They are good. We are, we are thankful for this upcoming season, Lord God, that keeps us reminded of the sacrifice and the beauty and the gift that we have received through our Lord Jesus Christ as we declare him King of Kings, Lord of Lords, in the mighty name of Jesus. Lord God, I ask that you continue to bless us and ask you uh, to strengthen us so that we can be a blessing even unto our enemies, our worst enemies, Lord God. But moreover, Lord God, give us the peace, the patience, Lord God, and yeah, the wisdom to do all things through Christ who is strengthening us. Hallelujah. Wir danken dir. Amen. So wie ihr natürlich auch wisst, werde ich natürlich auch ein Lied zum Lobpreis singen. As you already know, I will be singing a song of praise. Why am I singing a song of praise? Because I will glorify the Lord at all times. Mask on, mask off, I will do so. <laughs> so, um, and there's a great opportunity given. Also, I have a couple of people, elderly, that enjoy the gift that God has give, blessed me with to let my light so shine before men that they see our good works and my glorify our Father in heaven. So, not to excuse anything, let's get started, okay? Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh, he is my song, cause you are good. You're good, you're oh, you are good, you're good, you're oh, you are good, you're good, you're oh, you are good, you're good, you're oh. Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves, oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days, oh, he is my song, cause you are good. You're good, you're oh, you are good, you're good, you're oh, you are good, you're good, oh, you are good, you're good, you're oh, you're never gonna let You're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Hallelujah. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Cause you are good. You're good. You're Oh, 
Hallelujah. Lord preis in den Herrn. Lasst eure Gaben vom Herrn, euer Licht scheinen, okay? So, wir lesen von der Apostelgeschichte. We will be reading from the book of Acts. And I will be switching from Acts chapter 10, verse 34, Apostelgeschichte, Kapitel 10, 43, aber unsere ausschlaggebende Geschichte, äh, nicht Geschichte, Erzählung, it's not a story, it's the truth that sets us free, ist eigentlich von ähm, Apostelgeschichte Nummer 12, äh, Apostel, ähm, ja, die Geschichte Nummer 10, okay? Und Moment, äh, Nummer 12, da wollte ich eigentlich anfangen. Und wir fangen an, um, I will start at Acts chapter 12, okay? Where we find, and I'm going to give you a backstory, where we find that um, Paul, no, Peter, sorry, Peter was in jail and he has been delivered from the angel. Petrus war im Gefängnis und wurde um, durch den Engel Gottes uh, befreit. Die Geschichte würde ich euch gerne als Herz legen, dass ihr die wirklich liest. Die ist nämlich natürlich auch sehr um, ja, ausschlaggebend für das, was ich auch vorlese, aber um die Zeit ein bisschen zu verkürzen und auch noch mit deutlich zu machen, was ich euch eigentlich sagen möchte. Because of time's sake, I will keep this story. This is what the Lord really played upon my heart to read. And so, uh, Acts chapter 12, starting at verse 11, Apostelgeschichte 12, Nummer, um, Kapitel 12, Nummer 11, da kam Petrus zu sich und sagte, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Okay, der Herr war im Gefängnis, er wurde befreit vom Engel, lest es weiter. Und nun kommen wir zu Number 12. Als er sich darüber klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo nicht wenige versammelt waren und beteten. Okay, als, ich betone nochmal, und beteten, und beteten, a, uh, keep announcing it, they were all praying, okay? Als er, aus, uh, als er am Außentor klopfte, kam ein Markt namens Rode, um zu öffnen. Sie konnte die Stimme des Petrus, doch vor, uh, sie kannte, er kannte die Stimme des Petrus, doch vor Freude machte sie das Tor nicht auf. Sie war so happy, die Rode, ne? Sondern lief hinein und berichtete, Petrus steht vor dem Tor. Und da sagten sie zu ihr, du bist nicht bei Sinnen. Doch sie bestand darauf, es sei so. Und da sagten sie, es ist sein Engel. Es war so ein Gebrauch, dass man ja, Tode oder die Seele von jemandem bestimmt ist, wenn man richtig dran meditiert, dann doch uns besucht. Das war so ein Gebrauch damals, okay? Petrus aber klopfte noch immer. Als, er sie öffnet, als sie öffneten und ihn sahen, staunten sie. Er gab ihnen mit der Hand ein Zeichen zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Er sagte, berichtete das dem Jakobus und den Brüdern, dann verließ er sie und ging an einen anderen Ort. And I will stop right here on verse 17. I don't know who you are. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich müsste dir am vom, ich möchte dich ähm, ermutigen und dir zu sagen, dein Gebet wird gehört. Your prayers will be heard. Your prayers are heard. There is no way, da ist kein Mensch, keiner, den Gott manipulieren kann, dass er dein Gebet nicht hören kann. If you need to remove yourself from some naysayers, remove yourself from some naysayers, okay? But go into your personal corner to pray. It says, die Bibel sagt uns, dass es nur ein kleiner Senfkorn braucht, nur an ihn zu glauben und an das, was er machen könnte, für dein, was auch immer du erbittest, wird geschehen, okay? We don't be discouraged. You remove yourself from naysayers or remove yourself into your prayer closet in your own little prayer group, but God is hearing your prayers. The reason why, warum Rode dies jetzt gesehen hat und dieses Miracle 
good hatch you may be may have been too excited but there was a reason why all of this is written in the word of god okay stay encouraged no matter where you are god hears your prayers he is god he does not cannot be primed der kann nicht manipuliert werden der kann nicht irgendwie aufgehetzt werden dass er dein gebet nicht hören kann weil auch immer wie auch immer he is not man he is god he is distinct he is holy he has no affiliation with anybody's opinion of what your prayer should be answered or not if he wants to answer your prayers he will answer your prayers and as you can see with Rode he answered the prayers even though they were in the other room that man obwohl die Rode allein war der noch in anderen anderen Zimmer war kann man sehen die Rode war so excited she couldn't even talk she couldn't even open it. konnte sich noch nicht mal die Türe öffnen so voller Freude war er und God answered that prayer individually to show her to increase her faith um dein wirklich dein uh, deinen glaube zu er, er, zu, zu ihr glaube in dem sinn was in dem sinn noch mehr zu erhöhen okay dass man an ihm glauben lass uns der sehr unser gebete hört ist egal wo du bist the anderen uh, the others that were praying in the other room and did not believe her i would say the naysayers or even the doubters they were they were evidently praying but obviously they didn't believe that th their prayer doesn't make sense anyway and they called her you know that she was you know not in her right mind that is okay too what i'm really trying to say was ich wirklich sagen möchte und ich habe es glaube ich schon auch gesagt god is not a respect of person apostel 10. kapitel nummer vers nummer 34 steht drin apostel paulus hat es auch gesagt wenn du wirklich an Gott, wenn du daran an ihn glaubst, Glaube ist ganz wichtig und ist auch und auch wirklich Glaube, dass er es kann. Und es ist wirklich wichtig. It's very important that we read his word so that you can believe all things, you know, because it is possible through Christ with the right motives. Ich möchte natürlich auch hervorheben das richtige Motiv right motive so if you have a wrong motive why you want this you know material thing or why you want you know to be there such and the other hmm he may bless you with it and I, who am i to say i pray that you will be blessed but moreover having the right motives it's, it's a sweet fragrance in his nostrils i can only speak from experience sometimes like i said manchmal muss man sich einfach von uh, nein sagen naysayers abwenden und in deinen eigenen Prayer Closet gehen. Und es ist okay, because Jesus was surrounded by a lot of naysayers and unbelievers and he had to encourage his disciples. Er musste sogar seinen eigenen, seinen eigenen um, Disciples sagen, ey, wo ist denn euer Glaube? Yes, ihr läuft regelrecht mit mir. Wo ist denn euer Glaube? Hallo? Jetzt läuft ihr schon so lange mit mir und ihr habt immer noch, ihr glaubt immer noch nicht? Anyway, ich, you know. So, I will just want to keep everyone encouraged bleibt im gebet vertraut gott fragt er bittet was auch immer ihr machen könnt und macht tut euren teil wenn ihr vielleicht betet für eine neue arbeitsstelle zum beispiel das ist nur beispiel okay für eine neue arbeitsstelle weil dann fang jetzt mal an dein sein dein, deine deine resume zu schreiben dein führungszeug äh, deine ähm, bewerbungen zu schreiben schon alles zurechtlege dass wenn die zeit kommt dass du auch wirklich schon ready bist. Verstehst du, was ich meine? Und manche Sachen natürlich kann nur er. Kann nur er. Aber wirklich glauben. Und wenn das nicht so ausgeht, wie du das dir vorstellst, das heißt, dass es vielleicht eine liebende Person doch nicht geschafft hat. Das heißt nicht, dass es nicht geschafft hat. Unser Leben hier ist, das ist nicht unser Leben. Wir leben in Heaven, im, im Himmel. Himmelreich. Das ist, wo wir hingehen sollen und werden, weil, weil alles hier vergeht. Bleibt bitte ermutigen. Ich hoffe, ich konnte euch ermutigen. Und ja, uh, yeah. wie gesagt, geht in euer Prayer Closet and remove yourself from naysayers. God hears everyone praying. He is not a God that will let himself be manipulated by anyone's opinion of why would they not hear, let you, want you to hear their prayer. Okay? He said, come before his throne boldly. Wir sollen wirklich standhaft und wirklich bold mit mit ähm, natürlich auch mit Ehrfurcht, aber wir sollen wirklich ähm, ihn approachen, ihn ansprechen und wirklich zu ihm beten und frohen zehn Uhr, wenn es sein muss. Da ist auch eine Geschichte, äh, auch eine Erzählung drin ähm, im Text, wo eine, ähm, wie sagt man, Witwe jedes Mal äh, in, in, und das Bett als äh, auch als äh, how you call it 
ja, jedes Mal ist er zum Judge gegangen, zum, zum, zum Richter und hat gefragt so und so und so und er sagte immer nein, nein, nein. Aber sie ging trotzdem immer wieder hin und hat immer wieder gefragt, was er dann irgendwann doch das okay gegeben hat. So, keep asking, keep asking, keep asking, keep praying, okay? So that's how you can increase your faith. So, ich, ich lasse es euch jetzt hier mit diesem Text. Um, I hope it's been a blessing. Und ja, um, yeah, wir hören voneinander. Bis dann. <lacht> Tschüss.